హలో ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు వెల్కమ్ టు ఇంగ్రాలిట్ ఇప్పుడు మనం థర్డ్ క్లాస్ ఇంగ్లీష్ రీడర్లోని సెవెంత్ యూనిట్ని డిస్కస్ చేసుకుందాం ద సెవెంత్ యూనిట్ ద సెవెంత్ యూనిట్ ఈస్ ద లేజీ గ్రా ముందుగా ముందుగా ఈ పిక్చర్ని చూద్దాం మనకి సో ఈ పిక్చర్ని గమనించినట్లయితే ఇక్కడ ఒక గ్రాస్ హోపర్ అంటే ఒక మిడత అలా రెస్ట్ తీసుకుంటూ ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంది ఇక్కడ కొన్ని చీమలు మాత్రం ఏం చేస్తున్నాయంటే సో దే ఆర్ కలెక్టింగ్ దేర్ ఫుడ్ వచ్చేసి వాటి ఫుడ్ని కలెక్ట్ చేసుకొని అలా ముందుకు వెళ్తూ ఉన్నాయి అన్నమాట ఓకే సో వాట్ ఈస్ ద ప్లేస్ అనేసి ఇచ్చారు సో ద ప్లేస్ ఈస్ ఏ ఫార్మింగ్ ల్యాండ్ అండ్ నియర్ బై దట్ దెర్ ఈజ్ అన్ యాంట్ హిల్ యాంట్ హిల్ ఈ చీమలు ఉండేటువంటి ప్లేస్ అని చెప్పచ్చు హూ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద పిక్చర్ ఎవరెవరు ఉన్నారు ఈ పిక్చర్లో సో యాండ్స్ అండ్ ఏ గ్రాస్ హోపర్ సో గ్రాస్ హోపర్ ఉంది యాండ్స్ కూడా ఉన్నాయి నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద గ్రాస్ హోపర్ డూయింగ్ ద గ్రాస్ హోపర్ సిట్టింగ్ లేజీలీ వాట్ ఆర్ ద యాండ్స్ డూయింగ్ ద యాండ్స్ ఆర్ కలెక్టింగ్ ఫుడ్ యాండ్స్ ఏం చేస్తున్నాయి కలెక్టింగ్ ఫుడ్ ఫుడ్ కలెక్ట్ చేస్తున్నాయి హూ ఈజ్ ఎంజాయింగ్ ద గ్రాస్ హోపర్ ఈజ్ ఎంజాయింగ్ Who is working? The ants are working. Do you understand? Sir, if we do pre-reading complete, we will go to the lesson. So, the title of the lesson is The Lazy Grasshopper. Lazy means, you can't do anything, 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 he was not interested to do any work he always liked to sing and dance oka nokapudu oka grass hopper undedi daniki pani cheyadam ante e maatram interest undadu eppudu kuda dance chestuntu paatlu paadukuntu undedi one day he met some ants the ants were going in a line come on ants let's sing and dance he said to the ants oka roju aa grass hopper vachesi కొన్ని యాండ్స్ని చూసింది యాండ్స్ అన్నీ కూడా ఒక లైన్లో వెళ్తూ ఉన్నాయన్నమాట సో యాండ్స్ని చూసి గ్రాస్ హోపర్ ఇలా చెప్పింది సో కమాన్ యాండ్స్ రాండి మనము చక్కగా పాడుతూ డ్యాన్స్ చేద్దాం ఎంజాయ్ చేద్దాం రాండి అనేసి పిలిచింది యాండ్స్ని బట్ ఆ యాండ్స్ ఏమంటున్నాయంటే సారీ గ్రాస్ హోపర్ వీఆర్ బిజీ వీఆర్ గ్యాదరింగ్ ఫుడ్ ఫర్ ద కమింగ్ రెయినీ సీజన్ ది సెట్ దానికి ఆ యాండ్స్ ఏమన్నాయంటే we are sorry grass hopper we can't come with you and we can't dance and sing at this time because we are busy memu food nanta kuda gather chestunnamu collect chestunnamu endukante twarlo rainy season raabothundi kada andukane ippudu nunchi food ni collect chestunnamu kabatti mem ni tochi paatla paadtu dance cheyalemu anesi avi cheppa anamata the ants advised the grass hopper also to do the same ante kaakunda ఆ యాండ్స్ వచ్చేసి గ్రాస్ హోపర్ కూడా చెప్పాయి నువ్వు కూడా రైనీ సీజన్ రాబోతుంది కాబట్టి ఏమన్నా కొంత ఫుడ్ సేవ్ చేసుకో నీకు రైనీ సీజన్లో ఉపయోగపడుతుంది అని చెప్పాయన్నమాట ద గ్రాస్ హోపర్ డిడ్ నాట్ లిజన్ టు ద వర్డ్స్ ఆఫ్ ద యాండ్స్ సో యాండ్స్ యొక్క వర్డ్స్ని గ్రాస్ హోపర్ వినలేదు ద యాండ్స్ కంటిన్యూ టు వర్క్ సో యాండ్స్ వచ్చేసి వాటి పని అవి చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయాయి బట్ ద గ్రాస్ హోపర్ లాఫ్ డెట్ దెమ్ అండ్ సెడ్ వాట్ హౌ సిల్లీ ఇట్ ఈస్ Food for rainy season. The rainy season is far away. Why should I gather food so early? He continued to sing and dance. So, if you are doing what you are doing, then you will see the grass hopper and see what you are doing. So, what are the foolish people? What are the foolish ants? So, if you are doing the rainy season, you are doing the rainy season. ఇంకా చాలా దూరం ఉంది రేనీ సీజన్ నేను ఎంజాయ్ చేస్తాను అనేసి అది పాటలు పాడుకుంటూ డ్యాన్స్ చేసుకుంటూ ఉండిపోయింది దెన్ ద గ్రాస్ హోపర్ మెట్ సమ్ స్క్విరిల్స్ ఆ తర్వాత గ్రాస్ హోపర్ వచ్చేసి కొన్ని స్క్విరిల్స్ అంటే ఉడతల్ని మీట్ అయిందనమాట కమాన్ స్క్విరిల్స్ లెట్స్ సింగ్ అండ్ డ్యాన్స్ హీ కాల్ ద స్క్విరిల్స్ సో అప్పుడు స్క్విరిల్స్ని కూడా పిలిచింది అనమాట సో రాండి స్క్విరిల్స్ కమాన్ లెట్స్ డ్యాన్స్ అండ్ సింగ్ అనేసి పిలిచింది కానీ అవేం చెప్పాయంటే సారీ గ్రాస్ హోపర్ 
we are gathering food for the rainy season they said and asked the grasshopper to do the same so a uh, squirrels kuda adhe cheppayi anamata what the ray ants before said the same they said sorry mem chala busy ga unnamu so rainy season raabothundi kabatti mem food anta kuda gather chesi pettukuntunnamu so nu kuda gather chesko it will be good for you for the rainy season anesi advise ichayi anamata daniki grasshopper ila antundi ha 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 how foolish you are said the grasshopper and laughed at them what are you talking grasshopper asked a squirrel so daniki grasshopper ila anindi anamata ha ha meeranta chala foolish people foolish meeranta kuda anesi grasshopper navind anamata dantote squirrel vachesi ila adigindi so enduku em maatladutunnavu nu grasshopper anesi adigithe daniki em cheptundante grasshopper the rainy season is far away why should i gather food so early asked the grasshopper and continued to sing and dance eppudo inka chaala chaala kaalam undi rain season vache daniki dani kosam nenu ippudu nunde food save chesi pettukovala anesi tana paatiki tanu dance veskuntu paatla paadukuntu enjoy chesagindi but the squirrels went on their way to gather food for the rainy season kani squirrels maatramo vaat paatikavi vellipoyi అవి ఫుడ్ని గ్యాదర్ చేసుకోవడంలో పడిపోయాయి డేస్ పాస్ట్ సో ఏమైంది డేస్ జరిగాయి అనమాట సో అండ్ ద రెయినీ సీజన్ స్టార్టెడ్ రెయినీ సీజన్ స్టార్ట్ అయిపోయింది ద గ్రాస్ హోపర్ కుడ్ నాట్ ఫైండ్ ఎనీ ఫుడ్ సో గ్రాస్ హోపర్ అసలు ఫుడ్ని సేవ్ చేసుకోలేదు కాబట్టి దానికి ఫుడ్ ఎక్కడ దొరకలేదు రెయినీ సీజన్లో హీ వెంట్ టు ద యాండ్స్ అండ్ సెడ్ సో అప్పుడు యాండ్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఇలా అడిగింది అనమాట హాయ్ ఫ్రెండ్స్ you are enjoying a meal shall i join you so meeranta food ni chakkaga tintu unnaru nenu kuda meeto join avuna ani adigindi appude ants illa annay anamata sorry dear so akkarledu idantha mem kashtapadi save cheskunindi kabatti niki ivvamo ane sannayi then he went to the squirrels tarvata squirrels daggariki velli adigindi anamata they were also having their meal hello friends will you give me some nuts to eat ఆస్కర్ ద గ్రాస్ హోపర్ అప్పుడు గ్రాస్ హోపర్ ఆ స్క్విరిల్స్ని కూడా అడిగింది హలో ఫ్రెండ్స్ నాకు కొన్ని నట్స్ ఇస్తారా ఆకలిగా ఉంది తినాలి నేను కూడా అనేసి అనింది అనమాట అప్పుడు స్క్విరిల్స్ కూడా ఏమన్నాయంటే సారీ మై డియర్ ఫ్రెండ్ అనేసి స్క్విరిల్స్ కూడా అన్నాయన్నమాట ద పూర్ గ్రాస్ హోపర్ హ్యాడ్ నథింగ్ టు ఈట్ హీ రియలైజ్డ్ హిజ్ మిస్టేక్ అండ్ స్టార్టెడ్ వర్కింగ్ హార్డ్ అప్పుడుకి అర్థమైందనమాట గ్రాస్ హోపర్కి నేను గనక అప్పుడు కష్టపడి సేవ్ చేసుకొని ఉంటే ఇప్పుడు ఎవరిని నేను అడగాల్సిన అవసరం ఉండేది కాదు కదా అనేసి ద గ్రాస్ హోపర్ రియలైజ్డ్ హిజ్ మిస్టేక్ అండ్ స్టార్టెడ్ వర్కింగ్ హార్డ్ అప్పటి నుంచి హార్డ్ వర్క్ చేయడము స్టార్ట్ చేసింది ఓకేనా అంటే ఎప్పుడు కూడా లేజీగా ఉండకూడదు మనం ఎప్పుడు కూడా వర్క్ చేసుకుంటూ మనం ముందుకు వెళ్తూ ఉండాలి అనేసి దీని యొక్క అర్థం అనమాట సో మన లెసన్ కంప్లీట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు గ్లోజరీ చూద్దాము సో గ్యాదర్ అంటే కలెక్ట్ చేయడం సీజన్ అంటే ఏ పర్టికులర్ పీరియడ్ ఆఫ్ ఏ ఇయర్ ఫూలిష్ అంటే నాట్ ఇంటెలిజెంట్ స్టూపిడ్ ఎంజాయ్ అంటే హ్యాపీగా ఫీల్ అవ్వడం టేకింగ్ డిలైట్ రియలైజ్ అంటే అండర్స్టాండ్ క్లియర్లీ క్లియర్గా అర్థం చేసుకోవడం ఇప్పుడు ఇక్కడ కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి వాటిని చూద్దాము వాట్ డిడ్ ద గ్రాస్ హోపర్ లైక్ టు డూ ద గ్రాస్ హోపర్ లైక్ టు సింగ్ అండ్ డ్యాన్స్ వాట్ డిడ్ ద గ్రాస్ హోపర్ ఆస్క్ ద యాండ్స్ ద గ్రాస్ హోపర్ ఆస్క్ ద యాండ్స్ టు జాయిన్ విత్ హిమ్ to dance and sing what did the ants suggest the grasshopper the ants suggested the grasshopper to save some food for rainy season to save some food for rainy season why did the grasshopper laughed at the squirrels the grasshopper thought that rainy season is very far and the squirrels are saving food for rainy season what happened to the grasshopper in the rainy season grasshopper did not find food in the rainy season do you like the ants or the grasshopper in the story why so nenaithe ants e ishtapadtanu i like the ants because they predicted the future and they saved food for rainy season ante future gurinchi aalochinchi mundugane avu save chesi pettukoni so happy ga rainy season lo ఎంజాయ్ చేస్తున్నాయి కాబట్టి ఐ లైక్ యాండ్స్ ఓకే రైట్ 
సో ఇప్పుడు మనము నెక్స్ట్ చూద్దాము ఇక్కడ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ విత్ అప్రోప్రియేట్ వర్డ్స్ అనేసి ఇచ్చారు సో వీటిని మనం ఇప్పుడు చూద్దాము ద గ్రాస్ హోపర్ స్పెండ్ హీస్ టైమ్ ఇన్ సమ్మర్ ద గ్రాస్ హోపర్ స్పెండ్ హీస్ టైమ్ ఇన్ సమ్మర్ ప్లేయింగ్ కదా గ్రాస్ హోపర్ సమ్మర్ అంతా ఎలా గడిపింది ప్లేయింగ్ ఆడుకుంటూ గడిపిస్తుంది వై షుడ్ ఐ గ్యాదర్ ఫుడ్ సో ఎర్లీ ఇది ఎవరు చెప్పారు సెట్ ద గ్రాస్ హోపర్ The ants were going in a line. This means that the ants are disciplined. That is very disciplined. The ants wanted to store food for the rainy season because they cannot go out. They are not going to go out in the rainy season. So, they are going to collect food. There will be no food. But here they are going to be there. So, they are going to be there. But they are going to be there. కాబట్టి దే కెనాట్ గో అవుట్ అనేది వస్తుంది కెనాట్ గో అవుట్ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇక్కడ ద గ్రాస్ హోపర్ లర్న్ టు వర్క్ హార్డ్ ఫైనల్ గా గ్రాస్ హోపర్ కష్టపడి పని చేయాలి అనేసి అర్థం చేసుకునింది అనమాట ఓకేనా రైట్ ఇక్కడ ఒకేబ్లరీ ఇచ్చారు మనకి సో సర్కిల్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ ఇన్సెక్ట్స్ అని ఇచ్చారు ఇక్కడ మనము ఇన్సెక్ట్స్ యొక్క నేమ్స్ ని సర్కిల్ చేయాలి యాంట్ ఇన్సెక్ట్ కదా సర్కిల్ చేయండి గ్రాస్ హోపర్ కూడా ఇన్సెక్ట్ కాబట్టి సర్కిల్ చేయండి అలాగే హౌస్ ఫ్లైస్ సర్కిల్ చేయండి బటర్ఫ్లైస్ ని సర్కిల్ చేయండి గ్లో వామ్స్ ని సర్కిల్ చేయండి మస్కిటోస్ ని కూడా సర్కిల్ చేయండి ఓకేనా అలా సర్కిల్ చేసినటువంటి వాటన్నిటిని ఇక్కడ రాసేయండి ఓకే యూ షుడ్ రైట్ దట్ ఇన్సెక్ట్స్ నేమ్స్ హియర్ ఇన్ దిస్ బ్లాంక్స్ అలాగే మీకు తెలిసినటువంటి మరికొన్ని ఇన్సెక్ట్స్ ఏమన్నా మీరు చూస్తే వాటిని కూడా ఇక్కడ రాసేయండి ఓకే ఇక్కడ వర్డ్ చైన్ అనేసి ఇచ్చారు చూడండి వర్డ్ చైన్ అంటే ఏంటంటే సో ఏదైతే వర్డ్ ఎండింగ్ ఉంటుందో ఆ లెటర్ తోటి మనం కొత్త వర్డ్ తయారు చేయాలన్నమాట ఇక్కడ చూడండి యాంట్ టీతో ఎండ్ అయింది కదా టైగర్ టైగర్ లో ఆర్తో ఎండ్ అయింది కాబట్టి రోజ్ రోజ్ లో ఈతో ఎండ్ అయింది కాబట్టి ఎగ్ ఎగ్ లో జీతో ఎండ్ అయింది కాబట్టి గాడ్ ఇలాగ మనం రాయాలన్నమాట ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఇక్కడ చూద్దామా ఇక్కడ కొన్ని మనం చేయాలి వాటిని చేసేద్దాం పీకాక్ కేతో కదా కింగ్ కేఐఎన్జి కింగ్ సో జి జియుఎన్ గన్ నెక్స్ట్ ఎన్ ఎన్ తోటి ఎన్ఈఎస్టి నెస్ట్ నెక్స్ట్ టీ తోటి టీ తోటి ఎన్ టెన్ అలాగ మనం కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా రైట్ సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి గ్రామర్ ఇచ్చారు ఈ గ్రామర్ ఏంటో చదువుతాము సో ఇక్కడ అండర్లైన్ వర్డ్స్ ని మనం ఫాలో కావాలని చెప్పారు సో ఇక్కడ అడ్వైస్డ్ కంటిన్యూడ్ లాఫ్డ్ గ్యాదర్డ్ అనేసి డి లేదా ఈడితో ఎండ్ అయ్యేటువంటి వర్డ్స్ ఇచ్చారు సో డి లేదా ఈడితో ఎండ్ అవుతున్నాయంటే సింపుల్ పాస్ట్ ఫామ్ పాస్ట్ టెన్స్ అనేసి మనము ఆల్రెడీ నేర్చుకున్నాము ఇంతకుముందు టూ యూనిట్స్ లో కూడా ఇదే వచ్చింది ఓకేనా సో ఇప్పుడు దీన్ని చూడండి ద గ్రాస్ హోపర్ లాఫ్స్ ద యాంట్ కలెక్ట్స్ ఫుడ్ ద స్క్విరిల్ ఈట్స్ ఫ్రూట్ ద ఫిష్ స్విమ్స్ ఇన్ వాటర్ ఇక్కడ మీరు బాగా గమనించినట్లయితే లాఫ్డ్ అని కలెక్టెడ్ అని ఏట్ అని స్విమ్డ్ స్వామ్ అనేసి రాలేదనమాట సో ఇక్కడంతా కూడా ఎస్ అనేది యాడ్ అవుతూ వస్తుంది ఓకేనా ఇక్కడ అండర్లైన్ చేసినటువంటి వర్డ్స్ అన్నీ కూడా ఏంటంటే జనరల్గా డైలీ రొటీన్గా జరిగేటువంటి యాక్షన్స్ ఇలాంటివంతా కూడా మనం సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్లో చెప్తాము దేంట్లో చెప్తాము ఇలాంటివంతా కూడా సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్లో చెప్పడం జరుగుతుంది అనేది మీరు గుర్తుంచుకోవాలి ఓకేనా సో ఇక్కడ చూద్దాము షీ పెయింట్స్ పిక్చర్స్ ఎట్ హోమ్ షీ పెయింటెడ్ పిక్చర్స్ దిస్ మార్నింగ్ వీ ప్లే క్రికెట్ ఎవ్రీ సండే వీ ప్లేడ్ క్రికెట్ లాస్ట్ సండే ఐ ఆల్వేస్ కంప్లీట్ మై వర్క్ బిఫోర్ డిన్నర్ ఐ కంప్లీటెడ్ మై వర్క్ బిఫోర్ డిన్నర్ ఎస్టర్డే ఇట్స్ నోస్ ద వింటర్ ఇట్స్ నో లాస్ట్ నైట్ we plant flower plants every year we planted some flowers plants last year ikkada meer gamaninchinatlayite paints anedi undi ikkada painted undi play undi played undi complete undi completed undi snows anundi snowed anundi plant anundi planted anundi ivantha present tense anamata ee pakka undedi anta present tense ee side undedi anta past tense anamata okay na right అంటే ఇక్కడ జనరల్ గా జరిగేటువంటి యాక్షన్స్ ఇక్కడ ఆల్రెడీ జరిగిపోయినటువంటి యాక్షన్స్ అనమాట 
ఓకేనా రైట్ ఇక్కడ మీరు గమనించినట్లయితే సో కొన్ని వచ్చేసి డితో ఈడితో ఎండ్ అయినవన్నీ కూడా పాస్ట్ టెన్స్గా మనం చెప్తున్నాము కానీ కొన్ని డితో ఈడితో ఎండ్ కావడం లేదు ఏంటవి ఎంఈటి మెట్ డబ్ల్యూఎన్టి వెంట్ అనేటువంటివి డితో కానీ ఈడితో కానీ వాటి పాస్ట్ ఫామ్లో ఎండ్ కావడం లేదు అలాంటి వాటిని ఏమంటాము అంటే ఇర్రెగ్యులర్ వర్బ్స్ అనేసి అంటాము వాటిని ఏమంటాము ఇర్రెగ్యులర్ వర్బ్స్ అనేసి అంటాము అవి కూడా పాస్ట్ టెన్స్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తాయి ఓకేనా రైట్ ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి ఒక యాక్టివిటీ ఇచ్చారు ఆ యాక్టివిటీ ఏంటంటే వీ హ్యావ్ టు రీఅరేంజ్ ద సెంటెన్సెస్ ప్రాపర్లీ అనమాట ఈ వర్డ్స్ ని మనం ప్రాపర్ గా అరేంజ్ చేయాలి సో సబ్జెక్టు వర్బు ఆబ్జెక్టు అనేది మనం గుర్తుపెట్టుకుంటే ఇది ఈజీగా అయిపోతుంది సబ్జెక్ట్ అంటే వర్క్ చేసేటువంటి వాడు లేదా ఆమె లేదా వర్క్ చేసేది అనేసి తర్వాత వర్బ్ అంటే యాక్షన్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే మనకి దాని యొక్క రిఫ్లెక్షన్ పడుతుంది అనమాట అది మనం గుర్తుంచుకోవాలి ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఇక్కడ చూద్దాం మనం షీ వాక్డ్ టు స్కూల్ అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది షీ వాక్ టు స్కూల్ హీ ప్లేడ్ క్రికెట్ నెక్స్ట్ రాజు పెయింటెడ్ ద పిక్చర్ అలాగే సోము లైక్డ్ ఫ్రూట్స్ అలాగే జాకోబ్ మెట్ హీస్ ఫ్రెండ్ అనేసి వస్తుంది అనమాట మళ్ళీ ఒకసారి ఆన్సర్స్ చెప్తాను చూడండి షీ వాక్ టు స్కూల్ హీ ప్లేడ్ క్రికెట్ అలాగే రాజు పెయింటెడ్ ద పిక్చర్ అలాగే సోము లైక్డ్ ఫ్రూట్స్ అలాగే జాకోబ్ మెట్ హీస్ ఫ్రెండ్స్ అనేసి వస్తుంది అనమాట ఇక్కడ రైటింగ్ ఉంది సో ఈ రైటింగ్ మనం చూసినట్లయితే మన చుట్టూ చాలా ఇన్సెక్ట్స్ ఉంటాయి ద గ్రాస్ హోపర్ ఈజ్ ఆల్సో ఇన్సెక్ట్ లెట్స్ రీడ్ సంథింగ్ అబౌట్ ద గ్రాస్ హోపర్ అనేసి ఇవ్వడం జరిగింది ద గ్రాస్ హోపర్ ఈజ్ అండ్ ఇన్సెక్ట్ గ్రాస్ హోపర్ వచ్చేసి ఒక ఇన్సెక్ట్ ఇట్ లీవ్స్ ఆన్ ప్లాంట్స్ ఇట్ ఈట్స్ లీవ్స్ అండ్ వెజిటబుల్స్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ డిఫరెంట్ కలర్స్ ఇట్ హాప్స్ అనేసి ఇవ్వడం జరిగింది ఇప్పుడు బటర్ఫ్లై గురించి ఒక ఫైవ్ టు సిక్స్ సెంటెన్సెస్ మనం ఇక్కడ రాస్తే సరిపోతుంది సో బటర్ఫ్లై ఇట్ ఈస్ అన్ ఇన్సెక్ట్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ డిఫరెంట్ కలర్స్ ఇట్ హ్యాస్ టూ వింగ్స్ ఇట్ కలెక్ట్స్ నెక్టార్ ఆర్ హనీ ఈ విధంగా మనం రాసేసేయచ్చు అనమాట దీన్ని నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఎక్కడైతే మనం ఫుల్ స్టాప్స్ యూజ్ చేయాలి క్వశ్చన్ మార్క్స్ యూజ్ చేయాలి అనేటువంటి దాని గురించి ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది సో స్టార్టింగ్ ఎప్పుడు కూడా మనకు క్యాపిటల్ లెటర్ ఉండాలి కాబట్టి ద టిహెచ్ ద అనేది ఇక్కడ వస్తుంది టి అనేది క్యాపిటల్ లెటర్ ద రైనీ సీజన్ ఈజ్ ఫార్ అవే ఫార్ అవే అనే దాని తర్వాత ఫుల్ స్టాప్ అనమాట తర్వాత వై డబల్యూ అనేది క్యాపిటల్ లెటర్ ఉండాలి Why should I? I అనేది the capital letter. Gather food so early. So early. Early అనేది ఏంటి క్వశ్చన్ మార్క్ అనమాట ఓకే వై షుడ్ ఐ గ్యాదర్ ఫుడ్ సో ఎర్లీ క్వశ్చన్ మార్క్ ఆస్క్ ద గ్రాస్ హోపర్ సో ఆ విధంగా గ్రాస్ హోపర్ అడిగింది అండ్ హీ కంటిన్యూ టు సింగ్ అండ్ డ్యాన్స్ అనేసి ఈ విధంగా మనం చెప్పచ్చు ఓకే సో ఇక్కడ కావాలంటే మనం ఇన్వర్టెడ్ కామాస్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు స్టార్టింగ్ లో ఇన్వర్టెడ్ కామాస్ అలాగే సో ఎర్లీ అనేది ఇక్కడ క్వశ్చన్ మార్క్ వచ్చింది కదా దీని తర్వాత మనం ఈ క్వశ్చన్ మార్క్స్ ని క్లోజ్ చేసేయచ్చు అనమాట ఓకేనా ఆ విధంగా కూడా రాసేసుకోవచ్చు సింగ్ అండ్ డాన్స్ అనే దాని తర్వాత ఫుల్ స్టాప్ వస్తుంది ఇప్పుడు ఇక్కడ లిజనింగ్ అండ్ రెస్పాండింగ్ అని ఇచ్చారు ఇదేంటంటే ఇది ఒక కన్వర్జేషన్ అనమాట ప్రాక్టీస్ చేయాలి సో గ్రాస్ హోపర్ హాయ్ యాండ్స్ కమాన్ లెట్స్ డాన్స్ అనేది యాండ్స్ వచ్చేసి సారీ డియర్ వీఆర్ బిజీ అని చెప్పాయి గ్రాస్ హోపర్ వచ్చేసి వేర్ ఆర్ యూ గోయింగ్ అనేసి అడిగింది దానికి యాండ్స్ వచ్చేసి టు కలెక్ట్ ఫుడ్ ఫర్ రైనీ సీజన్ అనేసి చెప్పాయి గ్రాస్ హోపర్ హా 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 వై సో ఎర్లీ అనేసి గ్రాస్ హోపర్ అనేది అనమాట అప్పుడు యాండ్స్ ఇట్ విల్ బి డిఫికల్ట్ లేటర్ దెన్ గ్రాస్ హోపర్ ఓ పూర్ యాండ్స్ యూ డోంట్ నో హౌ టు ఎంజాయ్ దెన్ యాండ్స్ వీ ఎంజాయ్ అవర్ వర్క్ బాయ్ ఈ విధంగా ఇక్కడ మనకి కాన్వర్జేషన్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది తర్వాత యువర్ టీచర్ విల్ షో యూ ద పిక్టోరియల్ చార్ట్ ఆఫ్ ఇన్సెక్ట్స్ అనేసి ఇక్కడ ఇచ్చారు అంటే మీ టీచర్ మీకు కొన్ని ఇన్సెక్ట్స్ ని చూపిస్తారు వాటిని చూసి మీరు వన్ ఆర్ టూ సెంటెన్సెస్ టూ ఆర్ త్రీ సెంటెన్సెస్ అనేవి తయారు చేయాలన్నమాట సో అది మీరు ఓన్ గా చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు యాక్టివిటీ టెన్ కింద మనకి ఇక్కడ కొన్ని వర్డ్స్ ఉన్నాయి వాటిని నేను ఇప్పుడు ప్రొనౌన్స్ చేస్తాను మీరు కూడా ప్రొనౌన్స్ చేయండి ఓకేనా సో మేర్ కేర్ స్కేర్ ఎయర్ దేర్ ఫెయర్ స్టేయ చేర్ వేర్ అఫేర్ సో ఈ విధంగా మనం ప్రొనౌన్స్ చేయొచ్చు ఇంకా యాక్టివిటీ లెవెన్ కింద ఈ కొటేషన్స్ ని చదవండి అని ఇచ్చారు కొన్ని వర్క్ కొటేషన్స్ ఇచ్చారు అనమాట అంటే గుడ్ వర్డ్ సెంటెన్సెస్ ఇవి వర్క్ ఈజ్ వర్షిప్ వర్క్ 
ఈ విధంగా మనకి కొన్ని కొటేషన్స్ అనేవి ఉన్నాయి ఇక్కడ తర్వాత ఇక్కడ మీకు కలెక్ట్ సమ్ మోర్ కోడ్స్ అండ్ పేస్ట్ ఆన్ యువర్ క్లాస్ రూమ్ వాల్ అనేసి ఇచ్చారు మీరు కొన్ని కోడ్స్ని కలెక్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో దీంతో మనకి ఈ సెవెంత్ యూనిట్ అనేటువంటిది కంప్లీట్ అయిపోయింది అనమాట ఓకేనా రైట్